வானத்தையும் பூமி படைத்த கர்த்தராலே நீங்கள் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவர்கள் பாருங்க இன்றைக்கு ஒரு பரவலாக இருக்கக்கூடிய ஒரு கேள்விக்குறி பதிலை நாம் பார்க்க போகிறோம் என்ன கேள்வி என்றால் புதிதாய் ரச்சிக்கப்பட்டவர்களுக்கு தேவன் உடனடியாக ஆசீர்வாதங்களை கொடுக்கிறார் ஆனால் ஏற்கனவே ரச்சிக்கப்பட்ட சில சில விசுவாசிகளுக்கு தேவன் ஆசீர்வாதத்தை உடனடியாக கொடுப்பதில்லையே ஏன் என்ற கேள்வி அனைவருக்கு எழும்புகிறது பாருங்க நடைமுறையில் அப்படி இருப்பது என்பது உண்மைதான் புதிதாக ரச்சிக்கப்பட்டவங்களுக்கு உடனே ஆசீர்வாதம் கிடைக்கின்றது உண்மை பழைய விசுவாசிகளுக்கு எவ்வளவோ ஜோம் பண்ணாலும் ஆசீர்வாதம் வராமல் போகுது அதுவும் உண்மைதான் ஆனால் தேவனுடைய விருப்பம் அதுவா அப்படின்ட்டு பார்க்கும் பொழுது தேவனுடைய விருப்பம் அது கிடையாதுப்பா தேவனுடைய விருப்பம் எல்லாருக்கும் உடனடியாய் பதில் கிடைக்க வேண்டும் என்பதே அப்போ சில பத்து முப்பத்தி நாலிலே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது தேவன் பட்சபாதம் உள்ளவர் அல்லவேன்னு சொல்லப்பட்டது அப்போ தேவன்ட்ட பட்சபாதமே கிடையாது அவர் புதுசாக ரசிக்கப்பட்டவங்கனாலும் சரி பழசை ஏற்கனவே ஒரு மூணு நாளைக்கு முன்னாடி ரசிக்கப்பட்டவங்கனாலும் சரி எல்லாருக்கும் தேவன் ஒரே போல் பதில் கொடுப்பதையே விரும்புகிறார் சரி அப்படியானால் ஏன் இப்படி நடக்கிறது ஏன் புதிதாக ரசிக்கப்பட்டவர்களுக்கு உடனடியாக ஆசீர்வாதம் கிடைக்கிறது பழைய சில விசுவாசிகளுக்கு ஏன் தாமதமாகிறது அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது வேதம் அதுக்குரிய தெளிவான பதிலை நம்ம கொடுக்குதுமா என்ன கேட்டிங்கன்னா அந்த புதிதாக ரசிக்கப்பட்டு சபைக்கு வரக்கூடியவர்கள் அவர்களுக்கு ஒன்றுமே தெரியறதில்ல பாருங்கள் பாவம் அவங்க வந்து ஆண்டவர் எனக்கு எதாவது செய்ய மாட்டாரா அப்படின்னு சொல்லி அவருடைய கிருபையே அன்பையே நம்பி அப்படின்னு இருக்கிறார்கள் ஏதோ தெரிஞ்ச வரைக்கும் அவங்க ஜபம் பண்ணுறாங்க அவங்களுக்கு பதில் வந்துடுது ஆனால் அந்த பழைய மூத்த விசுவாசிகளை பாருங்கள் அவங்க வந்து இந்த ஜெபிச்சு ஜெபிச்சு உபவாசிச்சு உபவாசிச்சு கடைசியில் ஒரு பெருமைக்குள்ளாகவே போய் விழுந்துடுறாங்க அவங்க சொல்லும்போது சொல்கிறாங்க பாருங்கள் எங்கள் ஜபம் எங்கள் உபவாசம் அதனால தான் எங்களுக்கு பதில் கிடச்சிது தேவன்கிட்ட இப்படி பேசி அப்படி பேசி கண்ணீர் விட்டு வாங்கிட்டேன் அப்படின்னு சொல்லும்போது அங்கே பெருமை வந்துடுது பாருங்கள் இந்த பெருமையே அவர்களுக்கு எதிர்காலத்திலே ஜபத்திற்கு பதில் வருவதை தடுத்து விடுகிறது இதுக்கு புரிந்து கொள்வதற்காக ஒரு உதாரணம் சொல்கிறேன் பாருங்கள் உங்களை ஒருத்தர் வந்து கூப்பிட்டு விட்றாரு அதாவது மன்னிக்கணும் உங்களுக்கு ஒரு பத்தாயிரம் ரூபா தேவைப்படுது ஒருத்தர்கிட்ட கேட்குறீங்க உடனே அவர் சொல்கிறாரு நாளைக்கு வாங்க தர்றேன் அப்படின்றாரு உடனே நாளைக்கு போகிறீங்க அதே போல் ஒரு பத்தாயிரம் ரூபாய் கொடுத்துட்றாரு இப்போ நீங்கள் வாங்கிட்டு வந்ததுக்கப்புறம் உங்கள் நண்பர்கள்கிட்ட வந்து அவர்கிட்ட நான் எப்படிலாம் வாங்கினேன் தெரியுமா அவர்கிட்ட நைஸாக பேசி நல்லா நேக்காக பேசி வாங்கிட்டேன் அவர் அடுத்த நாள் வர சொன்னார் கரெக்டாக போயிட்டேன் நான் போய் அவர் வாக்கிங் போகிறப்பே அவரை பிடிச்சிட்டேன் பிடிச்சி பேச வேண்டிய விதமாக பேசி கூல கும்பிடலாம் போட்டு வாங்கிட்டேன் நான் அப்படின்னு நீங்கள் பெருமையாக எல்லா இடத்துலையும் சொல்கிறீங்க இந்த செய்தி அவருக்கு போகுதுன்னு வச்சுக்கோங்க நீங்கள் நேக்காக பேசி வாங்கிட்டேன் அப்படின்னு சொன்ன அந்த செய்தி வந்து அங்கே போன உடனே அவர் என்ன சொல்லுவார் ஓ ஏன்ட்ட நேக்காக பேசி அவர் வாங்கினாரா ஏதோ பாவம் பரிதாபப்பட்டு கொடுப்போம் பாவம் கஷ்டப்படுறாரே இப்போ உதவி செய்யலாம் சொல்லி கொடுத்தா அவர் என்னமோ என்ட்ட பேசி என்னை கார்னர் பண்ணி வாங்கின மாதிரி காமிச்சிக்கிட்டாரா அடுத்த தடவை வரட்டும் பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லுவார் இல்லையா அதே போல் தான் பாருங்கள் அநேக மக்கள் ஜெபிக்கும் பொழுது நான் ஜெபிச்சு நான் வந்து இது பண்ணி நான் வந்து வாங்கிட்டனாக்கும் அதனால் வந்து நான் ரொம்ப கெட்டிக்காரனாக்கும் சொல்லி தன்னுடைய ஜபத்தையும் தன்னுடைய உபவாசத்தையும் குறித்து மேன்மை பாராட்டுகிறபடினாலே அவருடைய வாழ்க்கையில் தொடர்ந்து ஆசீர்வாதம் வருவது தடைபட்டு விடுகிறது வேகத்தில் பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று பேதொரு புஸ்தகத்திலே நான் பார்க்குறோம் ஒன்று பேதொரு புஸ்தகத்திலே பெருமை உள்ளவர்களுக்கு தேவன் எதிர்த்து நிற்கிறான்னு பார்க்குறோம் பாருங்கள் குறிப்பாக யாக்கோபு நாலில் ஆறில் அந்த வசனத்தை பார்க்குறோம் யாக்கோபு நாலு ஆறிலே பெருமை உள்ளவர்களுக்கு தேவன் எதிர்த்து நிற்கிறார் என்பதை பார்க்குறோம் பாருங்கள் அதனால் பெருமை வந்துருச்சு அப்படின்னாலே அது நம்முடைய ஜெபத்திற்கு பதிலை தடுத்து விடுகிறது அதே போல் அடுத்த ஆதார வசனத்தை நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா சங்கீதம் இருபதாவது அதிகாரம் ஏழு எட்டு வசனத்திலே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது சில ரதங்களை குறித்தும் குதிரைகளை குறித்தும் மேன்மை பாராட்டுகிறார்கள் அவர்கள் முறிந்து விழுந்தார்கள் நாங்கள் கத்தருடைய நாமத்தினாலே மேன்மை பாராட்டினோம் அதனால் எழுந்து நிமிர்ந்து நிற்கிறோம்னு சொல்கிறாங்க அதனால் பாருங்கள் ஜெபத்தை குறித்து நம்முடைய உபவாசத்தை குறித்து மேன்மை பாராட்டக்கூடாது அப்போ நம்ம எப்படி சொல்லணும் வெளியே அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நான் கேட்டேங்க அவ்வளோ பெரிய தேவன் இறக்கம் உள்ள தேவன் என் மீது மனதுருகி எனக்கு இறக்கம் வைத்து கிருபையாக எனக்கு இந்த ஜபத்துக்கு பதிலே கொடுத்துருக்கிறார் எல்லாம் அவருடைய கிருபை என்று சொல்லணும் பாருங்கள் நாம் எங்கள் ஜபம் தாங்க நீங்கள்லாம் ஜபம் பண்ணதுனால எனக்கு நடந்துச்சு நீங்கள்லாம் ஜபம் பண்ணலைன்னா எனக்கு இது நடந்திருக்காது அப்படின்னு சொல்லி பெருமையெல்லாம் நாமளே பங்கு போட்டுக்கிறது கிடையாது முழு பெருமையும் தேவனுக்கு என்ன செய்ய வேண்டும் கொடுக்க வேண்டும் அப்படி கொடுப்போமானால் புது விசுவாசி பழைய விசுவாசியெல்லாம் கிடையாது தொடர்ந்து நாம் ஆசீர்வாதத்தை பெற்றுக்கொண்டு முன்னேறி கொண்டே செல்லலாம் ஆமேன் என்னுடைய பேர் பாஸ்டர் கே ஃபிலிப் சுகுமாரன்